na fadhili mtavangu Jenafa TV mtazamaji hiki ni kipande cha pili cha mradi wa reli ya kisasa kwa ajili ya treni za umeme Tanzania SGR yani Standard Gauge Railway kipande hiki cha pili chenye urefu wa kilomita 341 kinaanzia manispa ya Morogoro Morogoro Manispo mpaka Makutupora ya mkoani Singida kitapita kilosa ambako tutashuhudia maandaki na reli inavyopenya katika maandaki na jinsi yanavyopendeza lakini pia tutapita Dodoma kuangalia jiji la Dodoma na kituo kikuu cha shirika la reli Tanzania TRC ambapo makao makuu sasa yatakuwa Dodoma na sio pale Tazara Hembu tizama Hapa ni eneo kati ya Morogoro Manispa na kuitafuta mkata na Kilosa kama ilivyo kipande cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro kipande hiki pia kitakuwa na sifa zile zile na ubora ule ule pia viwango vile vile na mjenzi ni kampuni ile ile ya Yapi Makays ya kutoka nchini Uturuki Taki Company Katika reli ya kisasa hii ya SGR ambayo pia ni ya umeme yani electrified unaambiwa njia nzima itakuwa imewekwa au imezimesukwa waya za mawasiliano zinazoitwa fiber optic cable ili kuhakikisha mawasiliano na mtandao wa mawasiliano unakuwa imara sana haishi hapo njia nzima unaendelea kuona minara ya mawasiliano minara hii ni kuhakikisha kwamba network ipo hapa ni kituo cha mkata mkata passenger station kituo cha mkata ukitoka Morogoro ndio kituo cha kwanza zaidi unaweza kiona tunaendelea kwenda mbele ukiona minara ya mawasiliano humo njiani minara hiyo ni kwa ajili ya kuhakikisha uwewe mtumiaji utakayekuwa ukitumia treni za umeme hizi ukihitaji kuwasha Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube basi unahakikishiwa internet ya 5G itakuwa ni internet yenye kasi zaidi kuliko hizi ambazo tunazitumia wakati huu kwa hivyo jiandae kusafiri na treni za umeme unaweza kuona minara iko ya kutosha kingine ni kwamba reli hii kutokana na kwamba ni mradi wa gharama sana lakini pia ni mradi ambao unahitaji kulindwa na kutunzwa basi Aa, pembeni kwenye reli kumewekwa fence fence hiyo imewekwa ili kuzuia mifugo wanyama na watu waharibifu kuingia katika eneo la hifadhi ya reli na kujikuta wameharibu uh, hifadhi ya reli au wameharibu tuta la reli au wamengoa miundo mbinu au kuharibu au chochote kile katika mradi wanaweza kungoa chuma mataluma au wanaweza kungoa miundombinu ya aina yoyote katika mradi na ikawa hasara kwa taifa lakini pia ikaweza kuleta majanga kama ajali na kadhalika katika kuweka usalama basi fence zimewekwa katika maeneo ya porini yote ili kuhakikisha wanyamapori hawaingii katika a, eneo la hifadhi badala yake a, kumewekwa sehemu ambazo wanaweza kuruhusu wanyama kupita yani a, animal crossing Treni yenye kasi ya zaidi ya kilomita hamsini kwa saa itakuwa ikipita hapa na itakuwa ni treni ya umeme. Faida ni kwamba reli yetu ni hybrid, yani sio tu kwamba treni za umeme ndio zitakuwa zikiweza kupita bali pia hata treni za diesel, diesel locomotives zitakuwa zinaweza kupita katika reli hii. Maadamu tu zina ule upana ambao tunaita ni standard gauge. tizama hi, hapa sasa ni kituo cha mizigo cha Kilosa Kilosa Freight Station Ikumbukwe kituo cha abiria kiko sasa katika mji kabisa wa Kilosa hicho ni kituo cha mizigo Kilosa Freight Station na hiki uh, unaweza kiona ni ki, kituo cha abiria Kilosa Passenger Station unaweza kuona mizigo kule abiria 
huku ni kama ilivyo Dar es Salaam kituo cha pale station hakiwezi kuhusika kabisa kwa mizigo mizigo ni pugu tunaendelea kusonga mbele nini nataka ni kuambie mtazamaji wangu mradi huu umefikia zaidi ya asilimia sitini sasa yani ulishavuka nusu na sasa huko sitini na nane unafukuzia sabini vi ni mambo machache sana ambayo bado hayajakamilika katika mradi huu na hivyo basi kuna uwezekano mapema sana mradi huu ukaanza kufanya kazi tofauti na tulivyotarajia wengi tumekuwa tukitarajia delay yani kuchelewa kwa mradi huu lakini mama anaonyesha yuko serious kama alivyokuwa JPM Hebu tizama hapa tumeanza mahandaki. Hili ni handaki namba moja na hiyo ni sehemu ya kuingilia tunnel number one na hiyo ilikuwa ni entrance. Wakati huo kuna milima 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 mingine ilikuwa ikikatwa zinatengenezwa sehemu kama hizi zenye kate na za kutosha. Sehemu zilizoonekana zinashindikana kukata milima ni mikubwa basi ndiko yalikochimbwa mahandaki yani tunnels kulikowezekana kukata yamekatwa na tukapata hizo na hapa unaweza kuona ni sehemu nyingine ya handaki na hili ndio handaki namba mbili unaweza kuona lilivyo linapendeza na baada ya hapo kuna daraja la mto na huu mto mto mkondoa una maji ya kutosha na hasa misimu kama hii ya mvua huwa unakuwa na maji yaliyofurika kabisa reli ya zamani ya MGR yani Metal Gauge Railway ilikuwa ikipita maeneo ya mkondoa ilikuwa mara kwa mara uh, inatokea reli inasombwa na maji lakini hii SGR imejengewa daraja imara kubwa refu kuhakikisha kwamba hata itokee mafuriko ya mto basi usafiri wa reli hausimami kabisa tunaendelea kusonga mbele ukiendelea kuangalia mradi unavyoenda Unaendelea kuona minara ya mawasiliano ikiwa pembeni ya njia sehemu zote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata internet, unapata network, unapiga unapigiwa, unatuma na kupokea SMS, lakini pia unapiga na kupokea calls na vile vile unatuma na kupokea mawasiliano ya data, yani data communication. Hebu endelea kuona maana mawasiliano ni voice na ni data, HTML lakini pia calls. Hapa ni handaki nyingine tena. Unaweza kuona handaki hilo lilivyokaa. Hapa ni sehemu ambayo kokoto zina uh, chakatuliwa na hapa ni eneo la mahandaki. Handaki jingine hilo sehemu ya kuingilia na kutokea kwa handaki namba 4 ambalo ndio handaki la mwisho kwa ukanda huu wa Kilosa. Tukitoka eneo hili tunasonga mbele. Hapo utaweza kuona milima imepasuliwa na kutengenezwa reli lakini haijatobolewa mahandaki. Hizo zinaitwa catenary works na tukiondoka maeneo haya tunazidi kusonga mbele. Hemu endelea kutizama tukiendelea. Ninapokuambia mradi uko kwenye asilimia sabini na unatakiwa uelewe kwamba kweli ni sabini na na si mchezo. Hapa ni kama kitonga vile mradi unapita pembeni ya mlima. Kwa hiyo watumiaji wa treni za umeme mtakuwa ukipanda kwenye treni unaona chini huku lakini utaona treni ikiuzunguka mlima mambo ni matamu kweli kweli kitonga ya pili ukiwa unaelekea Iringa lazima ukutane na sehemu moja amazing sana unazunguka milima huku ukiona bonde huku mlima ni sehemu ambayo kidogo ukiwa unazoea mara ya kwanza unaweza kutishika lakini kama umeshazoea unaelewa watu wa Iringa najua mnajuaga watu mnaenda Iringa Mbeya Songea Njombe na sehemu zinginezo na hasa watu mnaenda Mfindi
hebu tuendelee kusonga mbele hapa unaendelea kutafuta uh, maeneo mengine ambayo yamekuwa katinari tuta limechimbwa chini kabisa kama ambavyo unaweza kuona na reli imewekwa kama ambavyo nilikwambia kwamba mradi huu ni huko chini ya Yapi Makes kampuni ya kutoka nchini Uturuki na hiki ni kituo cha abiria uh, cha Kidete Kidete passenger station vituo hivi vitaendelea kufanana na kuwa na muonekano unaofanana kwa sababu hii ni treni ya mwendo kasi kama yalivyo mabasi mwendo kasi kwa wale ambao tuko hapa katika jiji la Dar es Salaam tunaona vituo vinafanana tofauti ni ukubwa basi hapa utaendelea kuona vituo vikifanana na tofauti itakuwa ni ukubwa vile vile kilosa umeona ni kikubwa zaidi lakini vingine vidogo vidogo kama ambavyo ulikuwa ukiona kipande cha kwanza yani phase 1 kituo cha ruvu na chapugu ni vikubwa kidogo kuliko ngerengere na soga hapa tayari tuko gulwe gulwe passenger station eneo hili la gulwe kama ambavyo unaweza kuliona limetulia kabisa na unaweza kuona wa kituo kikiwa kiko muru wa kabisa kikiwa kwenye ubora wake na hapo lazima kuwe na multiple tracks nadhani unaelewa ni kwa ajili ya treni kadhaa kuweza kupishana ya mzigo au ya abiria express na ambayo sio express lo nilisahau kukwambia kitu hiki imebuniwa na serikali yetu kwamba a, lazima kuwe na treni ambazo zitakuwa ni express yani hiyo itakuwa ikisimama ikitoka Dar es Salaam inaenda kusimama Ruvu au inaenda kusimama Morogoro moja kwa moja ikitoka Morogoro itasimama Kilosa na ikitoka Kilosa itasimama Dodoma na baadaye itaendelea kusimama vituo vikubwa tu vidogo vyote ikiruka kwa imagine Morogoro hadi Dodoma ikitoa ni katikati Kilosa peke yake katikati hapo inafagia hiyo itakuwa ni express lakini zipo zitakazokuwa za kawaida ambazo si express hizo zitaweza kusimama kila kituo cha abiria na mambo itakuwa kama ilivyo mwendo kasi na hizi ndiyo treni za mwendo kasi mradi uliobuniwa na serikali ya mama uh, mama Samia Sulu uh, Hassan mama yetu mama ambaye ameamua kuendeleza pale alipoishia mwamba JPM mama ameamua kwamba na mimi nashika na naendeleza na ndio maana kauli yake ni kazi iendelee yani kila kazi ambayo ilianzishwa na mwamba JPM inaendelea usijiulize kwamba baadhi ya miradi inashuka shuka ni watu wa chache ambao ni wajinga wanajaribu kumwangusha lakini kiwalisia mama anaendeleza na angetamani kuona pale alipoishia pale anaendelea sio maneno yangu alitamka mwenyewe isionekane na mlisha maneno mheshimiwa rais bali ni yeye alitamka hivyo tunaendelea kusonga mbele na huu ni mradi wa SGR Tanzania yani Standard Gauge Railway ambayo pia itakuwa ni electrified yani itakuwa ni ya umeme ikumbuke kuwa SGR ni kitu kimoja kuwa electrified ni kitu kingine Kenya wana SGR lakini haiko electrified yani ni standard gauge railway lakini sio ya umeme. Hebu imagine hapa ndio Egando passenger station. Kituo cha abiria cha Egando, Egando passenger uh, station. Unaweza kuona muonekano wake na hicho ni kieneo au area ya Egando au kijiji cha Egando. Tunasonga mbele, tunasonga mbele. Lazima tufike Dodoma jiji lakini pia tukaone kituo cha Dodoma lakini pia tukaone makao makuu ya TRC yani shirika la reli Tanzania ambapo ikulu ya nchi inaenda Dodoma Dodoma itakuwa ndio makao makuu ya nchi na hivyo shirika la reli Tanzania limeshajenga lime makao makuu yake katika jiji la Dodoma na tunaenda kuona pia yakoje kwa hivyo endelea kutizama eneo hili kidogo linaonekana sumbufu kidogo maji maji na nini mnaita wetlands lakini uh, mambo yanaendelea hapa ni kituo cha mizigo cha Dodoma Dodoma Freight Station na hapa ni eneo la kushusha na kupakia mizigo kadhaa wa kadha lakini pia kufanya uh, marekebisho uh, kwenye treni na matengenezo hapa na pale kubadilisha vichwa mabehewa na kadhalika yani maintenance kadhaa zitakuwa zikifanyika Aa, na kwa hivyo hili ni eneo la karakana pia kama ikitokea kuna hitaji midhigo ishuke kisha ipakiwe kwenye nyingine na oteva nadhani unaelewa neno karakana machine yards tunasonga mbele eneo ni kubwa la karakana kwa sababu hili ni jiji la Dodoma lakini pia eneo ni kubwa la karakana kwa sababu hapa ni makao makuu ya nchi yani hii nchi makao yake makuu ni Dodoma Jamani istokei Dodoma ila naongelea makao yake yake makuu ni Dodoma kwa lazima tuikubali ndio makao makuu ya nchi acha kabisa tunaendelea kwenda mbele lakini Dodoma iko karibu na Iringa na Mufindi amba, ambako kwetu mimi 
Mtavangu mwenye kwa hivyo hemu tuendelee kusonga mbele. Uh, tunaitafuta nini unajua? Tunaitafuta Dodoma Passenger Station, kituo cha abiria cha Dodoma ndicho ambacho tunakikaribia kabisa, tuko karibu kabisa. Mtazamaji hembu ona. Unapoambiwa uh, mradi umekamilika kwa zaidi ya asilimia sabini basi uelewe kwamba kweli ni zaidi ya asilimia uh, sabini kwa sababu tuta liko sehemu zingine reli imesha sukwa waya za umeme zimeshawekwa sehemu korofi za madaraja makaravat overpass underpass zimeshawekwa kwa eneo la jiji la Dodoma barabara ni nyingi lakini kila sehemu ambako reli inapita ni lazima barabara ipite chini au juu Hakuna sehemu inatakiwa visubiriane kwa sababu treni ina kasi kilomita zaidi ya moja stini kwa saa haiwezi kukaa kusubiria uh, gari wala gari haiwezi kukaa kusubiria hicho kitu ambacho sometimes kinaweza hata kisionekane kwa macho maana speed ni kali acha kabisa ah atari unaambiwa mradi utakuwa ni aina yake kwa kweli mtazamaji usipende kukosa mradi utakapoanza na shauri tu angalau mara kadhaa jaribu kupanda ujione hasa tulichokuwa na kisubiria ni hiki hapa Dodoma passenger station kituo hiki kina gorofa kadhaa kama ambavyo unaweza kuona lakini ukiachana na hicho mbele kidogo unakutana na makao makuu ya shirika la reli Tanzania TRC headquarter building hii ni headquarter na unaweza kuona headquarter hii hapo na iko kwenye ubora wake kwa shirika la reli Tanzania litaondoka maeneo lilipo pale litaenda he, headquarter nyingine ambayo iko Dodoma na wafanyakazi wote ah Beni Mwanantala mshikaji ataenda pale